Hello, my name is Ed Dobson, and I'm here today with my good friend Mono Daniel, and we've been talking together about the subject of divine healing. Ungalikalam and Baltadel, Esikrusu and Amadrale, Nanum, Mano Danielum, Unglo de Kuda, Devan Sugamalipa, Kuritu, Pesikunder Kendrom, Todam the Pesapogendrom. We've already asked the question, does God heal today? Erkanaway, in the Kelvik, Devan Indrik Sugamalikara, Indra, and the Kelvik, Badal Nam Parto. And the answer to that question is yes. Our God is a healing God. We've also asked the question, does God heal everybody? Or, in other words, is it the will of God for everyone to be healed? And we answered that question as well. God does not heal everybody. Sometimes he uses sickness for a greater purpose. So if God heals, and he does, Devan Sugamalipkar Apodi Nalit Unmay. Then the question we want to consider in this session is exactly how does God heal? And, and when you study the Bible, you discover there are at least ten different ways God heals. Before we begin looking at those ways, let's first of all look at Colossians chapter 1. I want to re-emphasize something we've already talked about. That all healing is sourced in God. There may be at least ten different ways God heals, but all of them are sourced in God. In Colossians 1.15 we read, he is the image of the invisible God, speaking about Jesus, the firstborn over all creation. It says he is the firstborn over all creation. This idea is used to describe Jesus in several places. It speaks of his priority in regard to time. That before creation existed, Jesus already existed. John says the same thing. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by Him. Before anything existed, Jesus already existed. He's the firstborn over all creation. Then in verse 16, we're reminded that he is the Lord of all creation. For by him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, 
whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by him and for him. Padanaram Vasanam, Kolosir, Una Madigaram Padanaram Vasanam. Yen and Dal, our Kul Sagalum Sustika Patade. Parlogutula Vagulum, Bulogutula Vagulumagia, Kana Padurul and Kana Prada Vigulamana, Sagala Vastakulum, Singasan and Galana Lum, Kartatu and Galana Lum, Duraitan and Galana Lum, Adigar and Galana Lum, Sagalamum, our Kulum, our Kendrum Sustika Patade. Paul actually uses three prepositions in this verse. He says, in him, all things were created. He's the source. Through him, all things were created. He's the process. For him, all things were created. He, he's the objective. Then in verse 17, he says, he is before all things, and in him all things hold together. Before creation, he existed. He's the Lord of all creation. In him and through him and for him, all things were created. And he is the sustainer of creation. He holds everything together. This text reminds us of the supremacy of Jesus Christ. If he created all things, and if he sustains all things, then healing ultimately comes from him. Even if God heals through medicine, which he sometimes does, who gave the doctors the ability to know and to prescribe? Who gave the drug companies the ability to produce the medicine? Healing may come through medicine. But it is ultimately coming from God. The creator and sustainer of all things in the universe. So, how does God heal? We know it comes from Him. We know He is the God who heals our diseases. But exactly how does God heal? Number one, God heals through the creative uh, processes of our own body. In other words, God has built healing powers into our own body. And sometimes God chooses to heal by using our own body. I want to look at several texts from the Bible to support this idea. In Psalm 139, verse 14, the writer, the writer says, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. We are fearfully and wonderfully made. 
நான் பிரமிக்கத்தக்கதாகவும் அதிசயமாகவும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் மருத்துவர்கள் அதுக்கப்புறம் விஞ்ஞானிகள் இவரெல்லாம் சரீரத்தை நன்றாக ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்திருக்கிறார் எப்படி நமக்கு ஒவ்வொரு உடம்பில் உள்ள செல் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை அதை நன்றாக பார்த்திருக்கிறார் நம்முடைய எலும்புகள் அது எப்படி எல்லாம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நன்றாக பார்த்திருக்கிறார் நம்முடைய நரம்புகள் நம்முடைய தசைகள் இவைகள் எல்லாம் எப்படி இயங்குகின்றன என்பதை பார்க்கிறார்கள் பட் த்ரூத் அண்ட்ரி மேட் இப்படி அறிவாளிகள் ஞானிகள் மருத்துவர்கள் எல்லாம் அணைந்திருந்தாலும் அதிசயமாக நாம் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கர்த்தரால் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நமக்கு வாழ்வதற்காக இந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சரீரம் ஒரு அதிசயமான சரீரம் It's unique because the Bible says that it reflects the image of God. தேவனுடைய சாயலை அது பிரதிபித்து காட்டுகிறதால இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த சரீரம். The rest of creation reflects the glory of God. படைப்பிலே மற்றவர்கள் அனைத்தும் படைத்த அனைத்தும் தேவனுடைய மகிமையை காட்டுகிறது. But only human beings reflect the image of God. மனிதர்கள் மட்டும் தான் தேவனுடைய மகிமையை பிரதிபித்து காட்டுகிறார்கள். This is why Paul tells us to be careful what we do with our bodies. அதனால தான் பவுலோ போஸ்தரன் இந்த சரீரத்தை வைத்து நீ எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்கிறாய் என்பதற்கு ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். In 1 Corinthians 8 uh, excuse me 1 Corinthians 6 verses 18 and to 20 he says flee from sexual immorality all other sins a man commits are outside his body but he who sins sexually sins against his own body Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you whom you have received from God you are not your own you are bought with a price therefore honor God with your body 1 Corinthians 6th chapter 18 verse 20 வரை வாசிக்க போகிறேன் வேசி தரத்திற்கு விலகி ஓடுங்கள் மனுஷன் செய்கிற எந்த பாவமும் சரீரத்திற்கு புறம்பாய் இருக்கும் வேசித்தனம் செய்கிறனோ தன் சுய சரீரத்துக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறான் உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கி இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது என்று நீங்கள் உங்களுடைய அல்ல என்று அறியீர்களா விசுவாசியாக உனக்குள் எனக்குள் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜீவிக்கின்றார் விபச்சாரத்திலே ஈடுபடாதீர்கள் என்று சொல்கிறார் பிகாஸ் யுவர் பாடி கண்டெய்ன்ஸ் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் உங்களுடைய சரீரம் பரிசுத்தாவியை கொண்டிருக்கிறது அண்ட் இட் இஸ் தேர்ஃபோர் ஆனர் காட் வித் யுவர் பாடி அதனால் உங்கள் சரீரத்தை வைத்து தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் சோ வி ஆர் ஃபியர்ஃபுல்லி அண்ட் வண்டர்ஃபுல்லி மேட் நாம் அதிசயமாக பயங்கரமான ஒரு அதிசயமானவர்களாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அண்ட் வி ஆர் தி ஆனர் காட் வித் அவர் பாடி நம்முடைய சரீரத்தை கொண்டு அவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் So how do we do that? எப்படி நாம் செய்ய போகிறோம்? And how does the way we honor God with our body impact our health? எப்படி நாம் நம்முடைய சரீரத்தை கொண்டு அவரை மகிமைப்படுத்துவது நம்முடைய சுகவீனத்தை கொடுக்கிறது அல்லது மகிமைப்படுத்தாதற்கு முன் சுகவீனம் மகிமைப்படுத்தும் பொழுது சுகத்தை கொடுக்கிறது என்று. Let me give you a couple of illustrations. உதாரணத்துக்கு சில காரியங்களை சொல்கிறேன். Jesus when he was here on earth was very tired. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே இருக்கும் பொழுது அவர் களைத்து போகிறார். He was so busy he didn't have time to eat. அவர் வந்து அவ்வளவு வேலை இருந்ததனாலே சாப்பிடுறது கூட நேரம் இல்ல. So he says to his disciples, let's get away from the crowds and rest. அவர் சொல்கிறார் இந்த கூட்டத்துல ஜன திரளிலிருந்து விலகி போய் நாம் தரித்திருப்போம் அமர்ந்திருப்போம் இளைப்பாறுவோம் என்று சொல்கிறார். So it's important that we have rest times for our physical body. நமக்கும் ശരീര பிரகாரமான இளைப்பாறுதல் தேவை. This is why God at Mount Sinai told them to observe the Sabbath. அதனால்தான் வாரம் முழுவதும் வேலை 